നിങ്ങൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്ത് പോയി നല്ല പോലെ നല്ല പോലെ അവിടെ എന്ത് വേണോ അത് കൊടുക്കൂ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തൂ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ കൊടുക്കൂ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഫലാപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ ആ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ തേവരായിത്തീരുന്നു നമ്മളിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിസ്സാരമാണ് എന്താ നിസ്സാരം എനിക്കൊരു ഫലം വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടു എന്താ ഇട്ടത് ഒന്നുമില്ല കയ്യിലുണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാ ഇട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് കടലാസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സഫലമാവണേ പതിനായിരം അങ്ങനെയല്ല ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കണം ഈശ്വരന് നോക്കിക്കോളും അദ്ദേഹം അപ്പം അങ്ങനെ ഫലത്തിലുള്ള അപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവണു ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ എന്തായി തീരണു തദർത്ഥം തദർത്ഥം കർമ്മകൗന്തേയ മുക്തസംഗ സമാചര എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ മുമ്പ് യജ്ഞാർത്ഥാ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മകൗന്തേയ മുക്തസംഗ സമാചര യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി അയ്യ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവൃത്തികളും ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം യജ്ഞാർത്ഥമാകട്ടെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും എങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയെയും യജ്ഞാർത്ഥമാക്കി ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യണു ഇത് യജ്ഞമാണേ ഞാൻ ചെയ്യണു ഇത് യജ്ഞമാണേ ആണേ 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 എന്നിങ്ങനെ പറയുക അല്ല മുക്തസംഗനായിട്ട് ചെയ്യുക ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഫലം ആവശ്യമില്ല ഐഹികമോ അതോ പാരത്രികമോ ആയി നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യണു അത് നല്ലതാണ് ആ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്നത് വേണം എനിക്ക് എന്നൊരു തോന്നലില്ല അപ്പം സംഘമില്ലാതെ ചെയ്താൽ അത് യജ്ഞമായി പിന്നെ നിങ്ങൾ ജപിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട യജ്ഞാർത്ഥം എന്ന് പറയുകയൊന്നും വേണ്ട ഭഗവാൻ്റെ നാമം പോലും ജപിക്കണ്ട സംഘമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കണുണ്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേൾക്കണില്ല സംഘമില്ലാതെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നാരായണ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരെ മുരാരെ ഓന്നൊന്നും പറയണ്ട ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സംഘമില്ലാതെ വന്നാൽ അവിടെ നാരായണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു നാരായണാർത്ഥം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സംഘത്തോടു കൂടി ചെയ്താലോ നടക്കില്ല ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്താം ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി ക്രിയന്തേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ഇത് വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും നിഷ്ഠയുമാണ് ഈ യജ്ഞദാന തപസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം എവിടെയാണ് സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോസ്തുഷ്ടകാമധുക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പ്രജാപതി പറഞ്ഞോ ഇത്രേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് വേറെയാണ് മൃഗങ്ങളെ പോലെയോ പക്ഷികളെ പോലെയോ ഇഴജന്തുക്കളെ പോലെയോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് വേറെയാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വതവേ സ്വാർത്ഥ കൊടുക്കുക ആ സ്വാർത്ഥത പോയി പരാർത്ഥ ബോധവും നിഷ്ഠയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അതിനൊരൊറ്റ വഴിയാണ് യജ്ഞം അപ്പോൾ യജ്ഞത്തോടു കൂടിയാണ് അത്രയും മനുഷ്യരാശിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ടു പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് യജ്ഞത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പ്രജാപതി ഹി പുര ഉവാച പണ്ടേ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു അത്രേ നിങ്ങളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും കഴിയരുത് ഈശ്വരനെ ഓർക്കാതെ ഈശ്വരന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാതെ ഈശ്വരാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ആ ഈശ്വരനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപ്പിടാത്ത കറികളില്ലല്ലോ അതുപോലെ ആ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പില്ലാതെ ഒരു സാധനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതക്കറിയിൽ ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഈശ്വരനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 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 വേണം കഴിയാൻ അങ്ങനെ വന്നാലോ അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ആ ഒരൊറ്റ വിചാരം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മഹത്വം അതിൻ്റെ ഉദാത്തത അതിൻ്റെ സ്വാധീനം അതിൻ്റെ മേന്മ അതിൻ്റെ സമഗ്രത അതിൻ്റെ ദിവ്യത്വം അതിൻ്റെ പ്രഭാവം അതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം 
ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിൻ്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് അനേന പ്രസവിഷ്യത്വം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടണം അമ്മ ഉണ്ണണം ഉണ്ണാൻ ഉണ്ടാവും പാർക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സംയോജിതമായിട്ട് കല്യാണം കഴിയണം അതും ആവും പിന്നെയോ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ അതും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് മന്ദബുദ്ധി ഉണ്ടാവരുത് അംഗവൈകല്യം വരരുത് കേടുപാടുകളൊന്നുമില്ലാതെ ജനിക്കണം വളരണം വളർത്താൻ സാധിക്കണം ആവശ്യമുള്ള പഠിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവരും മുതരണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ കല്യാണവും കുടുംബവും ഒക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈദ്യൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ബാലവൈദ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളാണ് ഞാനിത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു മകനില്ല കാര്യം വൈദ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വൈദിക ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണല്ലോ വൈദ്യന്മാരാവുക പഠിക്കുന്നതൊക്കെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് വൈദ്യനും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വേണം അദ്ദേഹം വിട്ടൊന്നുമില്ല ആൺകുട്ടി വേണം എന്നുള്ള മോഹം ആവശ്യമുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക വാട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബയോളജിക്കലി ഇൻ ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഈവൻസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കലർന്ന് ജനിക്കുക ഒരു സഹജമാണിത് ഈ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മളാ നമ്മളല്ലോ ഒരുവിധം തുല്യമായി ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരാണിനൊരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാണ് ഇങ്ങനെ ആ പരമ്പര തുടരുള്ളൂ എവിടെയെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടിയാൽ ചിലർക്ക് കല്യാണം കഴിയില്ല ആണുങ്ങൾ കൂടിയാൽ ചില ആൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിയില്ല അപ്പം ഈ സമതുലിതമായി ഇതിങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഹസ്തങ്ങളിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി പഴയ കാലത്ത് തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം കാശി വിശ്വനാഥനെ പോയി ദർശിച്ചു വരികയെന്നാണ് ഗംഗയിൽ നിന്ന് ഗംഗയെടുത്ത് വിശ്വനാഥ വിഗ്രഹത്തിൽ താൻ സ്വയം അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഒരു കൃതാർത്ഥതയോടു കൂടി വരിക അവിടെ അടുത്ത പരിസരത്ത് വല്ല സാധു മഹാത്മാക്കളുടെ സന്യാസിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് അവരെയും കൂടി ദർശിച്ച് അനുഗ്രഹം മേടിച്ചു വരിക എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ നൽകി ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു തീർത്ഥാടനം അദ്ദേഹം അതിന് പോയി ഗയക്കും പോയി എന്നിട്ട് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് പറയണോ നിങ്ങൾ അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോ സ്വിഷ്ട കാമധൂൻ ഈ യജ്ഞം യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാമധേനുവായി തീരട്ടെ സാധാരണ ധേനുവിൽ നിന്ന് പാല് മാത്രമേ കറക്കുള്ളൂ കാമധേനുവിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്കാം അതിങ്ങനെ അകിടിൽ നിന്നും മുലയിൽ നിന്നും വന്നു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം കാമധേനു ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും സ്വർണം കറക്കാം പണ്ടങ്ങളുണ്ടാവും കൃഷിഭൂമികളുണ്ടാവും ധാരാളം വിഷമമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ സ്വത്തും സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഈ യജ്ഞം 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നോട് പരിചയപ്പെട്ട നമ്മളോട് ശിഷ്യത്വമുള്ള നല്ല ഡോക്ടർമാരോട് ഞാൻ എന്താ പറയാറില്ലേ എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ചികിത്സയെ വെറും തൊഴിലും വരുമാന മാർഗവുമായി പരിഗണിക്കരുത് അരുത് എന്നാണ് അതേമാതിരി ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യുന്ന പൂജാരികളുണ്ടല്ലോ അവരോട് അവരധികം പേര് ഇവിടെ വരാറില്ല വരുന്നവരോട് ഞാൻ പറയും അതേ നിങ്ങൾ എന്ത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പണം ഇത്ര വേണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയരുത് എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ കൂലി വേലക്കാരനായി വേതനം നിശ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുക ശരിയല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ പോവും പണക്കാർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പുണ്യകർമ്മം പണം കുറഞ്ഞവർക്കും കൊടുക്കണം ദരിദ്രന്മാർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ചെയ്യൂ അവർ ദക്ഷിണയാ അവരുടെ പേരിൽ ദക്ഷിണയാ ദക്ഷിണയായിട്ട് അവർ തരുന്നവർ തരട്ടെ അതിൽ പണക്കാരൻ തൻ്റെ പണത്തിനനുസരിച്ച് തരും ഏഴപ്പെട്ടവൻ അതിനനുസരിച്ച് തരും രണ്ടു പേർക്കും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരുപോലെ ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉദാരത നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കട്ടെ എന്താ വരികയെന്ന് അപ്പം ഡോക്ടർമാരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പണം വേണം ഇതല്ലേ ആവശ്യം നിങ്ങൾ മെഡിക്കനായ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ രോഗികൾ തന്നെ തന്നെ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത്
പറ്റില്ലെങ്കിലോ ഇതാ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റുമോ അത് ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ രോഗികൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിശ്ചയിക്കണം ആ ഇരുപത് രോഗികളിൽ അഞ്ച് രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് രോഗികളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കും എല്ലാവരും ഫ്രീ വേണമെന്ന് പറയില്ല ഒരിക്കലും പറയില്ല കയ്യിലില്ലാത്തവരെ പറയുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കനിവോടുകൂടി ആ ചികിത്സ നടത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് തയ്യാറാവട്ടെ ഞാൻ വേദനമായി മേടിക്കണില്ല മുൻകൂട്ടി പറയണമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉദാര ബുദ്ധി വരണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എത്ര ആത്മവിശ്വാസം എത്ര വളരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയുകയാണ് സ്വാമിജി സ്വാമിജി പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ രോഗികളുടെ അടുത്ത് നിർബന്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൂടുതലാന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയണു എന്ത് സന്തോഷമായി എനിക്കെന്നറിയും എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞേ ഏഷവോ സ്വിഷ്ടകാമധു ഇഷ്ടകാമധു 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 ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയും ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തും ചിലരൊക്കെ വരും ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പുറത്ത് പോയി പരിചയപ്പെടുന്നവരല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചില കൂട്ടരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയും ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയി പരിചയപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം പറയൂ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് അപ്പോൾ അവരാ പറയുക സ്വാമിജി ഇന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ചിലപ്പോൾ അയ്യായിരം കൊടുക്കണം അപൂർവം സന്ദർഭത്തിൽ പതിനായിരം കൊടുക്കണം എന്നും പറയും അപ്പോൾ അവരോട് കൂടി ചോദിച്ച് അവർ പറയണ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണേ എന്തിന് മടിക്കണു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും സ്വാമിജി എന്താ കൊടുക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ പറയണേ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങളല്ലേ പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ പറയാൻ കൂട്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെങ്ങാനെ അതിയായാലോ അവരുടെ സംശയങ്ങളാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കൂട്ടരെ ഇതൊരു ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിച്ച് അവരവരുടേതാക്കി തീർത്ത് അവരോടുകൂടി ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിച്ച് പങ്കിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഈ പൂത്തി 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 ഒളിഞ്ഞ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഞണ്ട് ഞണ്ട് മാതിരി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തുറന്ന മനസ്ഥിതി വേണം അവരവരുടെ വീട്ടിലും വേണം ഈ തുറന്ന മനസ്ഥിതി കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ പണപ്പെട്ടി പൂട്ടി വെച്ച് താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ച് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് അവർക്ക് അറിയണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് താക്കോലും ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അവരോട് പറയണം ഞങ്ങളോട് പറയാതെ നിങ്ങൾ തുറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വയസ്സായിട്ടില്ല കാലം വരട്ടെ അവരുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തിനൊക്കെ നോട്ട് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ കാണട്ടെ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാകട്ടെ കേട് വരുത്തരുതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുറന്ന് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് രഹസ്യം എന്നൊന്നൊരു കാര്യം അനാവശ്യമായിട്ട് വളർത്തരുത് കുട്ടികളിൽ തുറന്ന മനസ്ഥിതി വളർത്തി ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേഫ് ഗാർഡ് അവരെ കാണിക്കാതെ നീ അങ്ങോട്ട് പോ നീ അങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂട്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ അവർക്ക് തോന്നും എന്താണാവോ അവിടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തുറന്നു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയാതെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള താക്കോലെടുത്ത് അവിടെ തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് അല്പം മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുതെന്ന് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുട്ടികൾ നന്നാവും ഇനി മൊരടന്മാരെ ആരെങ്കിലും സ്വഭാവക്കാരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ വിളിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് അത് ഇവിടെ പലരും സഹായത്തിന് വരുന്നുണ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സങ്കുചിതത്വം വിട്ടുകിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യുക മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ തൊടുത്തു വിട്ടതാണ് ഈ സങ്കുചിതത്വം അവരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പെറ്റതെങ്ങനെയാ ആ അച്ഛനും അമ്മയും പെറ്റതോ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അവസാനത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാ ഈശ്വരനും ഈശ്വരി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സഹയജ്ഞാ പ്രജാ സൃഷ്ട്വ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോസ്വിഷ്ടകാമധുക് ഈ യജ്ഞങ്ങളോടു കൂടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാമധേനുവെ പോലെ നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് 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 കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ഒരു മാവിൽ പൂത്ത മാങ്ങയുണ്ടായി അങ്ങനെ പഴുത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഭകമായി ഫലപുഷ്ടമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷവും അർത്ഥവും തോന്നുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏഷവോസ് ദുഷ്ടകാമധുക്ക് അപ്പം എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പ്രജാപതി തന്നെ നമ്മളോട് യജ്ഞം ചെയ്യണം ദാനം ചെയ്യണം തപസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയോഗിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിട്ടു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരാശ്രമം കെട്ടി താമസിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ പുണ്യതീർത്ഥം പുണ്യസ്ഥലമുണ്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല പുഴ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവാലയം നല്ല ഒരു മല തപോധാമം ധാരാളം പശുക്കളുള്ളിടം മാനുള്ളിടം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്നതൊക്കെയാണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് അവിടെ പോയി താമസിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തന്നെ മാറണം മാറണം എവിടുന്ന് കിട്ടും ഈ സംസ്കാരം മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവത കർത്താവ് ദാ കൃഷ്ണൻ ഗീതാചാര്യൻ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞും എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരറിയണു യജ്ഞം എന്നൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് ആരാ മനസ്സിലാക്കുക ആ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഫലം ഇന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇന്നതാണെന്ന് ആരറിയും അപ്പ ഈ തിന്ന് കുടിച്ച് ഉറങ്ങി പെരുകി പോവുക ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യൂ അപ്പ നിങ്ങൾക്കുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എനിക്ക് ഒരു വിഷമവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില കുട്ടികളുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാത്ത ചില കുട്ടികൾ അതിൽ കുറച്ച് പേരെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സഹായിക്കണം എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ തങ്ങളും പെങ്ങളും സഹസ്രഭോജനം ഒരിക്കലും അത് ശരിയാവില്ല സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോസ്വിഷ്ടകാമധുക് നഹികശിക്ഷണമപി ജാതുധിഷ്ടത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശകർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമോ ബ്രഹ്മവാദികളുടെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു മോക്ഷകാക്ഷികളുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുമുക്ഷുക്കൾ എന്തിനാ ഈ യജ്ഞം ദാനം തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവർക്ക് ആവശ്യം ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാണ് ആത്മജ്ഞാനമാണ് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു സാധനവും ഒരു വിഭവവും അവർക്ക് വേണ്ട പിന്നെയും അവർ യജ്ഞതപക്രിയാ ദാനക്രിയാശക്രിയന്തേ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം അവിടെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നഹി കശിക്ഷണമപി ജാതുതിഷ്ടത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശകർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർ ഗുണൈ പ്രകൃതിയുടെ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യിക്കപ്പെട്ടു ചെയ്യിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും അതിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള വ്യതിയാനമോ അപവാദമോ 
നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരു പ്രഥ അതൊരു രീതിയും സമ്പ്രദായവുമായി സമാജത്തിൽ നിൽക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവരും അത് നടത്തും പക്ഷെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അനഭിസന്ധായ ഫലം അതിൽ ഫലം വേണം എന്ന് തോന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോണ്ടി വരും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവിടെയാണല്ലോ വല്ല കാര്യത്തിനും വിളിക്കുക അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ഒന്ന് മുമ്പ് ചെന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കും ഇരിക്കുകയല്ല നിൽക്കും അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലോ ഈ ദേവസന്നിധി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹശക്തിയോടും ചൈതന്യവർദ്ധനയോടും കൂടി പരിരസിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ തട്ടകം കൂടുതൽ വിപുലമായി ധാരാളം പേര് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും തൃപ്തിയും കൈവരട്ടെ എന്നിങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ വരിക അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കൂടെയുള്ളവരോട് ആശ്രമത്തിലുള്ളവരോടും പറയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ പൂജാരിക്ക് കൊടുക്കണം ശാന്തിക്കാരനാണ് അവരൊരു കവറിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ച് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് വളരെ നിർബന്ധമായിരിക്കും എത്ര നിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്ക് അത് പഠിപ്പായി എപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും കൂടെയുള്ളവർ ചോദിക്കും അതൊരു കവറിലിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും ഞാൻ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് നോട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി രണ്ട് മടക്കി മൂന്ന് മടക്കി നാല് മടക്കി ചുരുട്ടി കൂട്ടി അവിടെ ചപ്പാത്തി ചുരുട്ടിയ മാതിരിയെ കൊണ്ടുവരാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ പ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നോട്ട് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കും നല്ലത് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കും എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നല്ല മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടം നടത്തി കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ പറയണില്ല അവിടെ എല്ലാവരും വരുമല്ലോ പോത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മേടിക്കാൻ വരുന്ന ആ ഉപഭോക്താക്കളും അവിടെ എത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നാണയം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൽ നല്ല ചളി ഉണ്ടാവും അത് കഴുകി വെടുപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമില്ല സോപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് എളുപ്പമാണ് ചിലപ്പോൾ നോട്ട് കൊടുക്കും അശോ അതിൻ്റെ നാറ്റവും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ആ നോട്ടൊക്കെ അതിലിട്ട് കഴുകി വെടുപ്പാക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരളവ് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്ത് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വൃത്തി വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോട്ടും ചളിയുള്ളത് ഞാൻ കാണാറില്ല ഈ ചളി നോട്ട് നമ്മുടെ പുണ്യഭൂമിയായ ഭാരതത്തിലാണ് കൂടുതൽ എൻ്റെ അപ്പോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ നിലയിൽ എത്താൻ പോണേ നോട്ടെടുത്ത് എണ്ണുമ്പോഴും നോക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചളിയില്ലാതെ വൃത്തിയായിട്ട് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട് ഇത് കുറേയൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ വളർച്ച സിവിലൈസേഷനിൽ നിൽക്കണു നമ്മളിപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷെ എത്ര പാവപ്പെട്ടാലും നമ്മളുടെ ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചൂടേപ്പാ അപ്പോൾ ഈ ചളിയുള്ള നോട്ട് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഇല്ലാതെ ആവണം ചിലർക്ക് ഓരോ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്ന് നോട്ട് മേടിച്ചു അരക്കെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തിരികെ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എത്ര മടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എല്ലാറ്റിലും ഒരു സഭ്യത നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നഹികശ്ചി ക്ഷണമപി ജാതുധിഷ്ടത്തി അകർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശകർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജയർ ഗുണൈഹി അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണു പോകുന്നത് എന്തിനാ ഒരു പുണ്യകർമ്മം ഒരു പുണ്യകർമ്മം ഒരു പുണ്യാനുഗ്രഹം ചൊരിയാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അനവധി പേർ പോണു ആ ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിലനിൽക്കണം എത്രയോ പേരവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡസൻ കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പോവും കുറച്ച് ഭേദപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പോവും അവരെല്ലാവരും വന്ന് എന്തോ സമാധാനവും സന്തോഷവും തൃപ്തിയും ഒക്കെയാണല്ലോ അവർക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് അതവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ മോക്ഷകാംക്ഷികളും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അവർ നിർത്താറില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിച്ച് ചെയ്യും ഫലാപേക്ഷയില്ലാതെ ഇത് പരബ്രഹ്മത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഓം തത് സത് എന്നാണല്ലോ അതിൽ ഓമും കഴിഞ്ഞു തത്തും കഴിഞ്ഞു ഇനി സത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് കൃഷ്ണൻ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സതിത്യേ തത് പ്രയുജ്യതെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥയുജ്യതെ
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते सत् सत् वाकि अर्थम एपड़ा नाम उपयोग साधारण ई परब्रह्म सूचिपी चल पद अटों विशेष संयुक्त पद समस्त पद सचिदानंद 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 सत् चि आनंद सत् चि आनंद इंग्लिश एक्सीस्ट नोलेज अलगियस्ट अद ब्लि अब सत् चि आनंद सत्त मारा नशिकाकाल तम अदान सत् एलकाल अब सत् अगे एलकाल निकर साधन अवड़े निन्टो नो क्यों अब नार्यम नमुक अलो अल नाम अ अब स्वयं नाम उणर्ती स्वयं नाम उणर्ती अब ई सत् स्वयं उणर्त और विशेष कूड़ी इंगे अगे उल्लम अड़ा परामर्श तुम विधेयम आवल मनसो और स्कल अदे शरी नाम अ उणर्क नणर्व बलता अोकी अद नाम कंपिड़ा अब अव कंपिड़ा नम्बे उणर्वान आ उणर्व स्कल नोकिया अब स्कल या स्वयं वेप अास्तव परब्रह्म ए चोदा अदाल नन्म सू अद अब स्वयं वेपड़ीं नमयत एल विस्म कस्म कम स्मरीको अद तत्व अलग अद साध्यम अस्म कमयत एला विस्म या याद अब वेपलो नमुक अदान एणीट कमु याद कड़ीपेपेमे आलू या उपय उ अदान अल पोरायर अब प्राप्यस्थान निर्तो नमुक या साधिक अब नमुक सत्यम कच्चिदानंदमो आदमेकाल तम अल अब स्वयं उणर्ती तरण वेपी चिंतर चेतनात्मकत्व अदमात्र नू उतरण उणर्तल को नमुक अनुभवें चोदा आनंद नेरम अब वाले वेदनाजनको आरे अन्वेषिको उणरानो पुवो अब वास्तव परब्रह्म मूं लक्षण एकाल निकू अब मत सहयम स्वयं वेपू आ वेपल वी नमुक अनुभव आनंद अगर सच्चिदानंद ब्रह्म विवरण इवे आ सत् आ सत्ने पर सद्भाव साधु भाव चदीत्येत्ज्य प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्य सत् सत् अद या स्कल 
ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്കെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തേക്കിൻ്റെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടനാശാരി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലക്രമത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുമാത്രം ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്കിത് മൂപ്പരുടെ കൈവേലയുടെ മഹിമയാണ് ഒരേ കനത്തിൽ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ പാരലായിട്ട് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരണം ഞാൻ ഈ സ്കെയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ കാറ്റത്തൊക്കെ ഇത് ഇളകുമ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അധികം കന ഉണ്ടാവരുതല്ലോ ക്യാമറയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ അസത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയണത് ഒരു മരമായി ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് ആ മരത്തിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് അറുത്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഭാഗമെടുത്ത് ചെന്തൂരി തള്ളി മിനുസമാക്കി അതിൻ്റെ വക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മുറിച്ച് ശരിയാക്കിയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഈ രൂപം ഇതേ പടിക്ക് സത്തല്ല അസത്ത പക്ഷേ ഈ അസത് ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ സ്കെയിലിൽ സത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അംശം ഒരു ഭാഗം അതിനുണ്ട് നിങ്ങളിതിനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കില്ല പരിവർത്തനപ്പെടുകയുള്ളൂ ഈ ലോകവസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ പരിവർത്തനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പരിവർത്തനപ്പെട്ട് പരിവർത്തനപ്പെട്ട് ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല ഒന്നും ഉള്ളതിൽ മാറ്റമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം മാറ്റം വന്ന് മാറ്റം വന്ന് മാറ്റം വന്ന് അവസാനം മാറ്റമില്ലാത്തതായ ഒരു അധിഷ്ഠാനം അതിലുണ്ട് ആ അധിഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പരിവർത്തനം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഓടുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടിയുടെ ചോട്ടിലുള്ള റെയില് അനങ്ങാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണം അപ്പോഴേ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേമാതിരി ഈ സ്കെയിലിലും അധിഷ്ഠാനാത്മകമായ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്ന് മാറ്റം വന്ന് പോകുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്ഥായിയായ നിൽപ്പ് ആ സ്ഥായിത്വം കിട്ടുന്നത് ഈ സത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സദ്ഭാവം ഈ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് എല്ലാറ്റിനുമുണ്ട് എല്ലാറ്റിനുമുണ്ട് അപ്പം അസദ് ലക്ഷണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രകടമാകുന്ന വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആ അസദ് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആധാരമായി അധിഷ്ഠാനമായി ഒരു സത് ഒരു ഭാവമുണ്ടതിന് ആ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സാധുഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നല്ലത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അനുകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ നല്ലൊരു പാട്ടുപാടി കേൾക്കാൻ ആനന്ദകരമായിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടവർക്കൊക്കെ എന്താ തോന്നുക വളരെ നന്ന തനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയാൽ താനും പാടും ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നല്ലത് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരാൾ നല്ല ഒരു വസ്ത്രം നന്നായി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തോ ആവട്ടെ ദേഹത്തിലാവാം ഉത്തരീയവുമാവാം കഴുത്തിലാവാം തല തലപ്പാവാവാം അത് വേണ്ടതുപോലെ ധരിച്ചു കണ്ടാൽ ആർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കും വിഷമം തോന്നില്ല ആരോഗ്യം തോന്നില്ല കഷ്ടപ്പാടില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരാൾ വല്ലാതെ കൂർക്കുളിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അത് കേൾക്കാൻ തോന്നില്ല സാധുഭാവം സാധു സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ലത് നന്മ സതിത്യേത പ്രയുജ്യതെ ഈ സത് എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നത് സദ്ഭാവത്തിലും സാധുഭാവത്തിലുമാണ് അതേമാതിരി പ്രശസ്തെ കർമ്മണി തഥാ പ്രശംസിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ആ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് സത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം സത്കാര്യം സച്ശ്രദ്ധ സന്മാർഗം സജ്ജനം സത്സംഗം ഇങ്ങനെ ഈ ഈ സത്ത സത്ത എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യത്തോടു കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ല കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാം നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നു കാലിൽ മുഴുവൻ ചടിയാണ് വെടുപ്പാക്കിയിട്ടുമില്ല നഖവും നഖമല്ലാത്ത തോലും കൂടി വ്യത്യാസം അറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ഉടനെ നമ്മളൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നും ആൾ അതാണ് പറയുന്നത് നല്ലത് നല്ലത് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ഒരു കുടുംബത്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആർപ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുക കുട്ടികളെ അപ്പം ശിശുജന്മം അത് വളരെ കാലമായിട്ട് കാത്തിട്ട് കുട്ടികളില്ല കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറയുന്നു അവസാനം ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നും അത് വളരെ നന്നായി ഓ നന്നായി അപ്പ 
അപ്പം കാണാൻ പോകും നല്ലതാണല്ലോ നല്ലത് കാണുന്നത് എപ്പോഴും കാണുന്നവർക്കും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഒരു കയറ്റം കിട്ടി അപ്പോഴും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പല ബഹുമതികളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമതികൾ അതിവിശിഷ്ട സേവാമിടൽ പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ ഭാരതരത്നം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞു വിവാഹം അതൊരു മംഗളമാണ് വിവാഹമംഗളം ഏത് വീട്ടിൽ എവിടെ കല്യാണം നടന്നാലും ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എല്ലാവരും പോകും അതിൽ പണക്കാരൻ വേറെ പിച്ചക്കാരൻ വേറെ ഒന്നില്ല അവർ ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചോ അവരൊക്കെ അവിടെ പോകും എന്താ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വിവാഹം ഉണ്ടാവണം പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുക്കണം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഇതെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വിവാഹമംഗളം എന്നൊരു വാക്ക് വരുമ്പോൾ ഉടനെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ശ്ലോകം ഓർമ്മ വരും ഞാൻ ഈ സാധാരണ മലയാള സാഹിത്യം അങ്ങനെ വായിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരുന്ന കാവ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല എനിക്ക് സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാനൊരു ശ്ലോകം എവിടെയോ കേൾക്കാൻ ഓർമ്മ വന്നു പഴയ കാലത്ത് അക്ഷരശ്ലോകത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പടി മലയാള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നേരം പോക്കുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നാരായണ നമ്മുടെ നരകത്തിൽ നാലഞ്ചു നാരങ്ങ പഴുത്തു നിൽപ്പൂ കയറിപ്പറിപ്പാനൊരാ കയറിപ്പറിപ്പാനതൊരാളുമില്ല ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഗുരുവായൂരപ്പ ഒരു ശ്ലോകമാണത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും അത് വർജിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതും കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല ശ്ലോകം എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരിയിൽ ഒരു മഹാകവിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കവികളാണല്ലോ ആശാൻ ആശയഗംഭീരൻ വെള്ളത്തോൾ ശബ്ദസുന്ദരൻ ഉള്ളൂർ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ ഇവർ മൂന്നാളാണ് കവിത്രയം എന്ന് പറയും അതിൽ ഉള്ളൂരിൻ്റെ കവിത ഉമാകേരളമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാവ്യം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു ശ്ലോക ഉമാ കേരളത്തിൽ പറയണത് മുഴുവൻ എന്താ എട്ടുവീട്ട് പിള്ളമാരുടെ അകൃത്യങ്ങളും സാഹസങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മഹാവിഷമാണ് പക്ഷേ ചരിത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് വിവരിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ആ വിവരം ഒക്കെ വിവരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കവി പറയാണ് എമ്പാടുമഷ്ടാലയ വർണ്ണനത്തിനാൽ വൻ പാപമാർജിച്ചൊരു തൂലികേ നീ അൻപോട വാഴ്ത്തിയിടുക രാജപുത്രിയും തമ്പാനുമായുള്ള വിവാഹമംഗളം ഈ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ അനുവാചകർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലൊരു ഉത്സവം ഉദിക്കുക അത്രേ ഒരു പുതിയ ഉദ്യാനം പൂക്കളൊക്കെ വിടർന്ന പോലെയാണ് എമ്പാടും അഷ്ടാലയ വർണ്ണനത്തിനാൽ എട്ടുവീട്ട് പിള്ളമാരുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളും സാഹസങ്ങളുമൊക്കെ വർണ്ണിച്ച് വൻ പാപമാർജിച്ചൊരു തൂലികേ നീ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുമ്പോൾ തൂലികമുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പാപം അപ്പം അങ്ങനെ വൻ പാപമാർജിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചോട് കൂടി എഴുതിയിരിക്കുക അദ്ദേഹം വൻ പാപമാർജിച്ചൊരു തൂലികേ നീ അൻപോട വാഴ്ത്തിയിടുക രാജപുത്രിയും തമ്പാനുമായുള്ള വിവാഹമംഗളം അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വാഴ്ത്താൻ തുടങ്ങും ഇത്ര നേരം ഈ പാപചരിതം എഴുതി 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 വലിയ പാപക്കറ നിനക്കും പാപം കേൾക്കുന്നവർക്കും പാപം കടലാസിനും പാപം പുസ്തകത്തിനും പാപം അതൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വിവാഹമംഗളം ഒന്ന് വർണ്ണിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മംഗള അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഗൃഹപ്രവേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴോ എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉത്സവം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്രമാത്രം തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അതുമാതിരി നല്ല നല്ല സാഹിത്യ രചനകൾ ആ രചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രചനയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം രാമായണവും മഹാഭാരതവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ രാമായണം മഹാഭാരതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ എന്താ സത്ത് തന്നെ സത്തായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരത് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണു എല്ലാവരും പറയും ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിത പുസ്തകമാണത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും ആ പുസ്തകം മനസ്സിൽ നല്ലോണം 
ഒരു സാമഞ്ജസ്യം വളർത്തി ആ പുസ്തകം അങ്ങോട്ട് തുറക്കൂ എന്നൊരു വലത്തു ഭാഗത്തുള്ള ശ്ലോകം എടുത്ത് വായിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഉദ്യോഗ മേധാവികൾ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് പ്രശ്നം മേശപ്പുറത്ത് വന്നാലും എത്ര പ്രഹേളികയായാലും അതിന് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ സത്ത് സത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കാൻ ഒരു സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനും ദർശിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സമർപ്പണം ഒരു ശരണാഗതി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നാനും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കാനും ഇട വന്നാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ആശ്രമത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ദീക്ഷ എല്ലാവരും പറയും മന്ത്രദീക്ഷ മന്ത്രദീക്ഷ എന്ന് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ആ വാക്ക് മന്ത്രം ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നൊക്കെ ദീക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മവിദ്യാ ദീക്ഷയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് പറയാനറിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ദീക്ഷ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി വന്ന ആൾക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അവളോട് കൂടി കാലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോൾ ദീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും അവരോട് പറയും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നിങ്ങളത് വായിച്ച് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന് പറയും ആദ്യം പറയും ആത്മസരണിയിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകം അഞ്ച് തവണ വായിക്കണം എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണല്ലോ ഒളിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതോ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ നോക്കൂ നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു കുട്ടികളായി ഓരോരുത്തരും ഓരോ കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജനനത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല ഒന്ന് ഒരു വയസ്സോ ഒന്നര വയസ്സോ രണ്ട് വയസ്സോ ആകുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ എന്താ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണേ നോക്കൂ നീ എൻ്റെ മോനാണ് മോളാണ് ഞാനോ അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഞാൻ അമ്മ ഇത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയുമുണ്ട് നീ എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മൊഴി രൂപത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ജന്മം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ജന്മത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നമുക്ക് വല്ല പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടോ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം അവരുടെ സംയോഗം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരാണതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ നമുക്കതിലൊരു പങ്കുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെയാണ് പങ്ക് 